Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tatlı mı tatlı güzel bir baklava tarifimiz var. Uzun zamandır sizlerden çok yorum alıyorduk. Biz el açması baklava yapamıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz diye. Hazır yufka kullanacağız. Buyurun hemen malzemelerle tarifimize başlayalım. Baklava için kullanacağımız malzemeler. Bir paket hazır yufkamız var. Birazcık nemli bezle üzerine kapattım. Yumuşamasını sağlıyoruz. Bir dilim limon kullanacağız. 225 gram sade yağımız var. Erittim bekliyor. 450 gram fıstığımız var. Toz antep fıstığı. 5 su bardağı şeker. 4 su bardağı su kullanacağız. Baklava yapmaya başlayabiliriz. Hazır baklava yufkalarında ortalama 36 ile 40 arasında yufka çıkıyor. Tabi bunu biraz çok araştırmanız gerek. Bazı yufkalar bayat oluyor. Çok sert oluyor, kırılıyor. O yüzden dikkatli seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir tepsi kullanacağım. Uzunluğu 40, eni 30 santim geliyor. Sizler de ona göre ölçü alabilirsiniz. Öncelikle tepsimizi bu şekilde koyacağız. Buradaki kenar kısımları keseceğim. Aynı şekilde diğer tarafta kesiyorum. Tam tepsinin ölçüsüne göre. Bu çıkan parçaları da ara katlara koyacağız. Tepsimizin tabanına çok az sade yağ gezdireceğim. 2-3 yemek kaşığı sade yağ tepsinin tabanına gezdirdik. Fırçayla her tarafına getirelim. Yufkalarımızı bu şekilde tek tek açıp tepsiye döşeceğiz. Taban kısmının tek parça olmasına özen gösterin. Taban ve en üst kısımlara tek parça olması gerekiyor. Daha düzgün dursun diye. İlk kat yufkamızı tepsiye serdik. Bu şekilde yufkalarımızı koyacağız. Tam orantılı olacak. 40 tane yufka varsa 20'sini alt kata, 20'sini de üst kata koyacağız. Yarı yarıya. Bu aşamada ara katlarını yağlamıyoruz. Gerek yok. Birazdan Baklava bittiğinde en üst katına yağ vereceğiz. Bütün katlara güzel bir şekilde gidecek. Sadece kabarması için baklavanın üst katlarına biraz yağ kullanacağız. Evet, üçüncü yufkayı da koydum. 20 kat yerleştirip geleceğiz. Yirmi kat yufkamızı tepsin tabanına yerleştirdik. Fıstığı koyacağız. Fıstıktan önce şöyle Hafiften yağ da atacağız ara katı. Tabi isterseniz tam bu aşamada içerisine irmik ve sütten yaptığımız kaymaktan koyabilirsiniz. Onun adı da yaş baklava. Yaş baklavanın ömrü 2-3 günü geçmiyor. Biz bunlara kuru baklava diyoruz. Bu yaptığımız kuru baklavalar daha çok dayanıklı oluyor. Yaş baklava da kaymak olduğu için en fazla 2-3 gün dayanabiliyor. Bu yapacağımız kara dilim baklava. İnşallah ileride Mekik dilim yaş baklava da yapacağız. Şimdi sırada fıstığımız var. 20. katın üzerine fıstığımızı serpiştireceğiz. Fıstığımızı da ekledik. Her tarafa yayalım. Tekrar üzerine yufkalarımızı koymaya başladık. Baklavamızın üst katının daha iyi kabarması için her ara kata bu şekilde yağ serpiştiriyoruz. Son 3 tane yufkamız kaldı. Bunları da koyar koymaz baklavamızı dilimleyeceğiz. Fıstık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Ben cevizi çok sevmediğim için nedense bana ceviz acı geliyor. O yüzden fıstık kullanıyorum. Fıstığın yerine ara kata ceviz koyacaksınız. Evet son katı da yerleştirdik. Şimdi sırada kenar kısımlar var. Kenarlarını içe doğru katlayacağız. Kenar kısımlarını da alta doğru katladık. Sırada yağımız var. Sade yağın bir kısmını üzerine bu şekilde gezdireceğim. Sıra geldi dilimlemeye. 
baklavamızı güzelce eşit bir şekilde dirmeyeceğiz. Kara dirimi yapacağım. Tekrardan biraz yağ gezdireceğim. Diğer tarafları dinleyeceğiz. Bu kısımlarda dilimleyince dilimleme işlemi tamamlanacak. Hazır yük olduğu için biraz sertleşiyor. Normal el açma yük olduğunda daha kolay dilimleyebiliyoruz. Evet. Dilimleme işlemi tamam. Kalan yağı da güzel bir şekilde baklavamıza gezdireceğiz. Bütün her yere yağ yedirelim. Baklavamız şu anda hazır. Fırınımız 190 derece ısınıyor. Baklavayı fırına göndereceğiz. Baklavamızı fırına gönderiyoruz. 180 derecede 600 fanlı orta kata koydum. Yaklaşık 30 dakika ve 40 dakika arasında baklavamızı pişireceğiz. Birazdan pişmeye yakın şerbetini koyacağız. Baklavamızın şerbetini koyacağız. Ocağımızın altını yaktık. 5 su bardağı şekeri tencereye aldım. Şu an baklavamız 15 dakikadır fırında pişiyor. 5 su bardağı şeker. 4 su bardağı su kullanacağız. 4 su bardağı suyumuzu ekledik. Baklava ve şerbetin ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Limonu da sıktım. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca ortalama 10 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kıvamının kalmaması gerekiyor. Birazdan göreceğiz. Baklavamız şu an 20 dakikadır pişiyor. Güzel bir şekilde kızarmaya başlamış. Tam tersini çevireceğim. Bence görüntü çok güzel duruyor. Tekrar fırına attık. Pişirmeye devam. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte 10 dakika boyunca şerbetimizi kaynatacağız. Şerbetimiz hemen hemen hazır sayılır. Baklavamız da hazır sayılır. Birazdan çıkaracağız. Şerbetin kıvamını şöyle göstereceğim. Son damlayan damlalar birazcık sünecek. Bir de üzerindeki köpüklerin artması gerekiyor şerbet hazır olunca. Baklavamızı fırından alıyoruz. Şu an çok güzel kızardı. Toplamda 32 dakika boyunca fırında kaldı. Baklavamızın tabanını kontrol edeceğiz. Şöyle çok az da ocağın üzerinde tabanını pişirebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi. Hemen hemen güzel pişmiş. İyi kızarmış. Çok az da burada ocağın üzerinde tabanını kızartacağım. Baklavanın gayet sıcak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de hala kaynamaya devam ediyor. İkisine sıcak vereceğiz. Bütün şartlar güzel bir şekilde olgunlaşmışsa ikisine sıcak vermemiz gerekiyor. Şartlar nedir? Sade yağ kullandık. Susuz bir yağ. Çok güzel pişirdik. Şerbetin kıvamı kalın oldu. Bunların hepsi bir araya oluşursa baklavamız kolay kolay hamur olmaz. Şöyle çevre çevre tabanını çok az kızartacağım. Baklavamızın tabanını biraz daha kızarttık. Hemen şerbetini vereceğiz. Hem baklava hem şerbet sıcak. Evet baklavamızın şerbetini verdik. Gördüğünüz gibi hala kaynamaya devam ediyor. Gayet çıtır oldu. Evet artık baklavamızın dinlemesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 2-3 saat baklavamızı dinlendireceğiz. Ardından gelip sunumunu yapacağız, tadımını yapacağız. Efendim baklavamızı 2 saat boyunca dinlendirdik. Şu an son hali bu şekilde. Üzerini biraz fıstıkla süsleyeceğiz. Hemen porzyonlayıp tadına bakacağız. Baklavamızı süsledik. Tabağımızı alalım. Yine her zamanki gibi tepsinin tabağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi aşırı bir şekilde şerbet yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Baklavamız şerbetini güzel bir şekilde çekti. Kullandığımız şerbet ölçüsünden sadece yarım su bardağı kaldı. Yarım su bardağın haricinde bütün şerbeti kullandık. 
Efendim bakmamız da sona geldik. Sıra geldi tadıma. Müsaadenizle tadımını yapacağız. Çatıla yiyecek miyim? Tabii ki çatıla yemeyeceğim. Şöyle elimizle baklava Gaziantep'te farklı bir şekilde yeniyor biliyorsunuz. Şöyle de göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde hamurluk yok. Tabanı da üst kısmı da çıtır çıtır oldu. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Efendim baklavamız gerçekten de güzel olmuş. Şerbeti gayet yerinde. Çıtırlığı gayet yerinde olmuştu. Benim çok hoşuma gitti. Evinde yufka açamayanlar için bu şekilde hazır yufkayla baklavamızı deneyebilirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.